இந்தியாவின் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி இதே நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஸ்ரீபெரும்புதூரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது படுகொலை செய்யப்பட்டார் அவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட காரணத்தையும் அதன் பின் நடந்த விளைவுகளையும் தேர்வு நோக்கில் அலசுவோம் இது ஆன்லைன் மீனியாவின் டைம் டிராவல் ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட்டதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுறது அவர் இலங்கையில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக அனுப்பிய அந்த இந்திய அமைதி காக்கும் படை தான் இப்போ இந்திய அமைதி காக்கும் படை இலங்கையில் போய் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்டிடிஇ அமைப்புக்கு எதிராகவே சண்டை போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து போட்டிருப்பாங்க அந்த ஒப்பந்தப்படி என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்திய அமைதி காக்கும் படை தமிழ் ஈழ ஆதரவு அமைப்புகள்கிட்ட இருக்க ஆயுதங்களை பறிமுதல் பண்ணி கொடுக்கணும் இலங்கை படை வந்து வடக்கு மாகாணத்திலேருந்து வெளியில் வந்துடுவாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஒப்பந்தம் அதுபடி எல்டிடிஇிட்டேருந்து ஆயுதங்கள் வாங்கிடுவாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் வந்து எல்டிடிஇ அவங்கள்ட்ட மீதி இருக்கிற ஆயுதங்களை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சின்ன மோதல் மாதிரி ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேருக்குமே சண்டை வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சண்டைனால் எல்டிடிஇ அமைப்புக்கு வந்து இந்தியா மேலே ஒரு கோபம் இருக்கும் ஸோ இதை அனுப்பின ராஜீவ் காந்தி மேலேயும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கோபம் இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கையில் இலங்கையில் ராஜீவ் காந்தியை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்களர்கள் வந்து இந்த எல்டிடி அமைப்புக்கு ஆயுதம் கொடுத்ததே ராஜீவ் காந்தி தான் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஸோ இதனால் தமிழர்களும் அவர் மேலே கோபமாக இருப்பாங்க சிங்களர்களும் அவர் மேலே கோபமாக இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் நேரடியாகவே வெளிப்பாடு தெரியும் இலங்கை கடற்படையைச் சேர்ந்த விஜிதா ரோஹண்ணா ராஜீவ் காந்தியை அவரோட துப்பாக்கியால் தாக்குவார் என்ஃபீல்டு துப்பாக்கி அவர் வச்சுருப்பார் அதை வச்சு அவரை தாக்குவார் ஸோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆயிடுவார் ராஜீவ் காந்தி ஸோ இதனால் வந்து அவருக்கு உயிருக்கு எதுவும் ஆபத்து ஏற்படாது ஆனால் அது வந்து ராஜீவ் காந்திக்கு சிங்களர்கள் மீது இருந்த கோபத்தை வெளிப்படையாக தெரிய வைக்கும் இது வரைக்கும் இலங்கையில் பார்த்தோம்னா ஜெயவர்த்தனை ஆட்சியில் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்தால் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரேமதாசா வந்து இப்போ ஆட்சிக்கு வந்திருப்பார் பிரேமதாசா ஆட்சியில் இருக்கையில் ராஜீவ் காந்திகிட்ட ஒன்று கேட்பார் அதாவது இந்த அமைதி காக்கும் படையை நீங்கள் திரும்ப கூப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஆனால் ராஜீவ் காந்தி என்ன பண்ண மாட்டார்ன்னா கேட்க மாட்டார் ஆனால் இப்போ ஆட்சியில் வந்து விபி சிங் இருக்கிறதுனால பிரேமதாச சொன்னதுபடி அமைதி காக்கும் படையை திரும்ப வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லி விபி சிங் சொல்லிடுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் வந்து இந்த அமைதி காக்கும் படையை என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் திரும்ப வாங்கிடும் ஸோ இப்போ இந்த அமைதி காக்கும் படை திரும்ப வாங்கினதுக்கப்புறம் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை பார்த்து ராஜீவ் காந்தி என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நான் திரும்ப பிரதமர் ஆனால் இந்த அமைதி காக்கும் படையை மறுபடியும் நான் இலங்கைக்கு அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ இது வந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்டிடிஇ அமைப்புக்கு வந்து ரொம்ப கோபத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க கூட தான் சண்டை போட்டாங்க இந்திய அமைதி காக்கும் படைக்கும் எல்டிடிஇங்க சண்டை நடந்துச்சு ஸோ அதனால் எல்டிடிஇ அமைப்பு வந்து இப்போ தான் இவரை கண்டிப்பாக கொண்டே ஆகணும் ஏன்னா இவர் பிரதமரானால் மறுபடியும் அமைதி காக்கும் படையை அனுப்புவார் அப்படின்னு ஒரு கோபத்தில் இப்போ தான் அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக சொல்லுவாங்க ஸோ எல்டிடிஇ தான் கொண்டாங்கன்றதுக்கு ஆதாரம் கிடையாது ஆனால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கருதுகோள் இருக்குது ஸோ இந்த சமயத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா விபி சிங் வந்து அடுத்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தோல்வி அடைஞ்சிடுவார் ஏன் அப்படின்னா காங்கிரஸ் வந்து அவருக்கு கொடுத்த ஆதரவை வந்து விலக்கிக்கிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு காங்கிரஸுக்கு எதிராக செயல்படுறாருன்னு சொல்லி அவருக்கு கொடுத்த ஆதரவை விலக்கிடுவாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சந்திரசேகர் ஆட்சியில் வருவார் ஸோ அவருமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மார்ச் ஆறுல என்ன பண்ணிடுவாருனா ரிசைன் பண்ணிடுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தேர்தல் வந்து மே ஜூனில் தான் நடக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் அவர் வந்து அந்த ஆஃபீஸில் இருப்பார் ஸோ இந்த சமயத்தில் தான் மே மாதம் வந்து ராஜீவ் காந்தி வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்காக தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஸ்ரீபெரும்புதூருக்கு வருவார் ஸோ இப்போ வந்து வரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு விசாகப்பட்டினத்தில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு விமானம் மூலமாக வந்து சென்னையிலேருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூருக்கு வருவார் இவர் வந்து மரகதம் சந்திரசேகர் அவங்களுக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வருவார் இவர் கூட காங்கிரஸ் தலைவர்களான ஜி கே மூப்பனார் ஜெயந்தி நடராஜன் இவங்கெல்லாம் வந்திருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து தேர்தல் பிரச்சார மேடைக்கு ஒரு போகையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் எல்லாருமே இவருக்கு மாலை போடுறதுக்காக ரொம்ப கூட்டமாக வருவாங்க ஸோ அப்படி வந்திருக்கையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா பேர் வந்து அவர் பக்கத்தில் நின்று மாலை போட்டுட்டு அவர் காலில் விழுகிறத இந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து கூட்டத்தில் ஒரு பொண்ணு அவங்க பேர் என்னதுன்னா தேன்மொழி அல்லது தானு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு வந்து மாலை போடுறதுக்காக வருவாங்க அவங்கள வந்து போலீஸ் தடுப்பாங்க அப்போ வந்து ராஜீவ் காந்தி பார்த்துட்டு பொதுமக்கள் யாரையும் தடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவார் ஸோ அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து ராஜீவ் காந்திக்கு மாலை போட்டுட்டு அவர் காலில் விழுகிறது ஆசீர்வாதம் வாங்குற மாதிரி
இவங்களை வந்து தடா சிறப்பு நீதிமன்றம் சென்னையில் இருக்குது அங்கே வந்து எல்லாருமே ஆஜர் பண்ணுவாங்க தடா சிறப்பு நீதிமன்றம் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருபத்தி ஆறு பேருக்கு மரண தண்டனை விதிச்சிருவாங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையாக நாட்டில் வெடிக்கும் ஏன்னா இருபத்தி ஆறு பேருக்கு மரண தண்டனை அப்படின்னு சொல்லையில் அது வந்து பெரிய இதாகும் தடா நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சுன்னா அது வந்து உச்ச நீதிமன்றம் மட்டும்தான் அடுத்து மேல்முறையீடு பண்ண முடியும் வேற எங்கேயுமே பண்ண முடியாது ஸோ உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு பண்ணுவாங்க உச்ச நீதிமன்றம் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் மரண தண்டனை விதிக்கும் மீதி எல்லாருமே தண்டனையை குறைச்சிடும் ஸோ அந்த நாலு பேர் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேரறிவாளன் முருகன் சாந்தன் மற்றும் நளினி இந்த நாலு பேருக்கு மட்டும் மரண தண்டனை கொடுப்பாங்க பின்னாட்கள் அவன் நளினி அவங்களுக்கும் அந்த தண்டனையை குறைச்சி ஆயுள் தண்டனையாக மாற்றிருப்பாங்க ஸோ இப்படி ஒரு பக்கம் போய்கிட்டு கேள அதுக்கடுத்து நடந்த தேர்தலில் யார் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காங்கிரஸ் கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றுவாங்க தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கூட கூட்டணி இருந்தால் அதிமுக ஜெயிச்சிருவாங்க டிஎம்கே மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்க தான் செய்யும் ஸோ டிஎம்கே வந்து எல்டிடிக்கு ஆதரவாக இருந்த வசதி தான் அந்த தேர்தலே தோத்துருப்பாங்க ஸோ இப்படி போய்கிட்டு கேள அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் கட்சி வந்து நரசிம்ம ராவை தலைவராக தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ அவர் தான் அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டராக வந்துடுவார் நரசிம்ம ராவ் வந்த பின்னாடி வந்து ஒரு கமிஷன் விசாரணை கமிஷன் வந்து அமைப்பார் ஸோ அது வந்து வர்மா கமிஷன் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி வர்மா தலைமையில் வர்மா கமிஷன் வந்து அமைப்பார் வர்மா கமிஷன் வந்து அவங்க ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதில் வந்து பாதுகாப்பு வந்து ரொம்ப குறைபாடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க சில விஷயங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லுவாங்க சிபிஐ வந்து அந்த மே இருபதாம் தேதி சொல்லியிருப்பாங்க ராஜீவ் காந்திக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அவர் தமிழ்நாடுக்கெலாம் போகக்கூடாது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அதெல்லாம் மீறி தான் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா தமிழ்நாடு இங்கெல்லாம் வந்திருப்பார் பாதுகாப்புமே அவருக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் அது போக பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலஸ்தீன விடுதலை இயக்க தலைவர் யாசர் அராஃபத் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அவர் சந்திரசேகர் பிரதமராக இருக்கையில் சந்திரசேகர்கிட்ட அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் இந்த மாதிரி ராஜீவ் காந்தி கொல்லப்பட போகிறாரு அவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னதாகவும் அதை சந்திரசேகர் கண்டுக்கிறாமல் விட்டுட்டதாகவும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த வர்மா கமிஷனில் அவங்க சுட்டிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வர்மா கமிஷனை வந்து இவங்க ஏற்றுக்கிற மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெய் கமிஷன் ஒரு இது அமைப்பாங்க அவங்களும் அதே குற்றச்சாட்டுகள் அப்படியே சொல்லுவாங்க பாதுகாப்பு குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இது வந்து டிஎம்கே வந்து எல்டிடிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக வந்து இந்த ஜெய் கமிஷனில் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லுவாங்க ராஜீவ் காந்தி கொலை தொடர்பாக பல விசாரணை கமிஷன் அறிக்கைகள் தாக்கல் செய்திருந்தாலும் இன்னும் சில மர்மங்கள் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் இருக்க தான் செய்யுது இதை நம்ம போட்டி தேர்வு கண்ணோட்டத்தில் அணுகணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது விசாரணை கமிஷன் அமைத்தவங்க யார் யார் அப்போ வந்து யார் பிரதமராக இருந்தால் ராஜீவ் காந்தி கொலை செய்யப்பட்ட போது யார் பிரதமராக இருந்தால் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து போட்டி தேர்வுக்கு படிக்கிற வகையில் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நாட்டோட பிரதமர் கொல்லப்பட்டிருக்கார் அந்த வகையில் நம்ம இந்த செய்தியை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடனே கிடைக்கணும் அப்படின்னா பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம